Guerra política na Fórmula 1 tem tudo para ficar nas manchetes nas próximas semanas. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Futch e temos sim situações extra-pista que chamam a atenção e provavelmente vão dominar as manchetes nos próximos dias, dependendo da posição da Fórmula 1 e da FIA sobre o assunto. Para você que não sabe, a Aston Martin está pressionando a FIA a considerar ajustes nas regras aerodinâmicas da Fórmula 1 em 2021 porque ele considera que foi injusta a mudança feita para a atual temporada com os carros chamados de baixo reiki. Nós estamos falando muito sobre essa questão do reiki nos últimos dias, tem alguns chefes de equipe que falam que o reiki não tem tanta diferença assim na performance do carro nessa temporada, já outros estão falando que sim, tem uma grande diferença e nesse caso os maiores prejudicados estão sendo Mercedes e Aston Martin. A Aston Martin claramente está um pouco atrás das suas rivais em 2021 e a Mercedes agora tem uma concorrente direta que é a Red Bull e muitos estão atribuindo isso à mudança do regulamento. Nós vamos passar por toda uma matéria aqui, que inclusive vai estar tá na descrição, nós vamos destrinchar isso aqui que está acontecendo para você entender. Então vamos lá, o Otmars afinal ele está colocando em xeque se a decisão da Fórmula 1 de entrar nessa questão de regulamentos, principalmente no que diz questão à segurança, porque prevê que pode sim ter algum interesse comercial, já que a Fórmula 1 obviamente é a dona dos interesses comerciais da categoria. E o próprio Otmars Afinal, é chefe da Aston Martin, fala que isso deveria ficar apenas com a FIA e a Fórmula 1 não deveria entrar nesse tipo de assunto. Por quê? Porque foi decidido que teriam algumas mudanças nos carros baseados justamente em questões de segurança, como por exemplo, para que os pneus Pirelli não sofressem e não tivessem um risco aí de estourar ao longo da temporada com uma carga aerodinâmica maior como os carros estavam ganhando temporada após temporada. Então ele vai pressionar e já está pressionando a FIA para tomar decisões para que ainda durante a temporada sejam feitas mudanças no regulamento visando equilibrar melhor o pelotão, principalmente para aqueles que têm baixo reiki. Ele ainda afirma que os carros de baixo reiki perderam cerca de um segundo, isso mesmo, um segundo por conta das mudanças. Para você ter uma ideia do que está acontecendo, basicamente o que ele está falando é o seguinte, se eu não estou bem no meu carro, se o meu carro não está funcionando legal, então o regulamento tem que mudar para me beneficiar. O próprio Toto Wolff da Mercedes, que é um dos prejudicados, falou que precisa se ter uma imagem completa do quadro para poder fazer algum comentário, que não acha no período atual correto apontar dedo para alguém, então ele prefere não entrar no assunto. O próprio Toto Wolff, que está ali também sendo prejudicado, que às vezes pode até mesmo perder o campeonato, porque não, vai que chega o final do ano e às vezes perde o campeonato para a Red Bull, ele não está querendo entrar muito nisso e a posição firme e forte do chefe da Aston Martin chamou a atenção também da Red Bull. E isso por quê? Porque agora virou um jogo político é um jogo político que vai definir a performance dos carros. Se você voltar para 2013, teve uma mudança de pneus naquela temporada que beneficiou demais a Red Bull e a Red Bull acabou sendo campeã com uma folga extraordinária com relação aos seus concorrentes. O Vettel, se não me engano, venceu as últimas nove provas, algo assim. Foi uma coisa que aconteceu justamente por conta da troca de pneus no meio da temporada. Beneficiou demais a Red Bull e isso, claro, fica um pouco chato em termos de esportividade, né? Se tem as regras e todo mundo sabe delas, por que que agora quando o carro não tá andando bem é que vai reclamar? E é justamente sobre isso que o Christian Horner fala. Ele acredita que o último mas afinal ele está sendo muito ingênuo com essas cobranças e principalmente ingênuo a achar que vai ser mudada a regra no meio da temporada. Ele ainda cita que todos votaram pela nova regulamentação, pelo novo regulamento de 2021 e que passou por unanimidade, ou seja, todos votaram a favor, todos estavam cientes e mesmo assim agora o Otmar Zaffnauer está reclamando. A Aston Martin, que no ano passado era Racing Point, até debochou dos seus rivais, a gente viu lá no Drive to Survive, falando que eles não tinham feito um bom carro e por isso estavam chorando com a cópia da, da Mercedes que eles fizeram. E agora, pelo visto, são eles que estão chorando. 
O Christian Horner ainda cita que alguns anos atrás teve uma mudança na asa dianteira que prejudicou a Red Bull, mas eles simplesmente tiveram que aceitar. Por mais que eles tivessem votado contra, eles tiveram que aceitar. É um jogo político que se instaura na Fórmula 1, e por que, que a posição da FIA e da Fórmula 1 é importante? Porque se eles acatarem o pedido da Aston Martin, isso vai mostrar uma fraqueza da categoria, uma fraqueza da instituição da Federação Internacional de Automobilismo, e com isso nós teremos um regulamento sendo feito para beneficiar duas equipes que simplesmente não desenvolveram tão bem quanto seus rivais. É claro que a Mercedes ainda pode ganhar o campeonato, pelo visto já deu um grande salto com relação ao que foi na, na pré-temporada, inclusive eu estou preparando um vídeo só sobre isso, para vocês verem as mudanças que a Mercedes já fez no carro de lá para cá, para vocês verem como o que aconteceu na pré-temporada não foi um blefe, mas sim a Mercedes tinha problemas sérios e ainda assim ela conseguiu recuperar um pouco no Bahrein e mais um pouco agora em Imola. Nós vamos ver e acompanhar tudo isso, porque se a FIA abrir mão do regulamento e da unanimidade que foi feita através do voto, simplesmente para agradar Aston Martin, nós veremos uma fraqueza muito grande e com certeza o esporte vai perder uma credibilidade imensa. Isso tem a ver com esportividade, com lisura esportiva e não, eu, Matheus, não sou a favor de ficar mudando a regra só porque uma equipe está chorando, já que ela não desenvolveu o carro tão bem como as demais. Eles escolheram um conceito que, para o um novo regulamento, não parece ser muito bom e agora eles têm que se virar para recuperar. Lembrando que o desenvolvimento ao longo de 2021 necessita de tokens e que eles não têm como mudar totalmente a parte do reiki. Então os carros de reiki baixo vão ter que ficar com reiki baixo mesmo e se isso está gerando problemas para o carro, eles vão ter que dar um jeito de contornar esses problemas para então conseguirem ter uma boa performance. A Mercedes está conseguindo e a Aston Martin, que agora tem um pouco mais de dinheiro do que tinha antes, vai conseguir ou não vai conseguir? São coisas que vamos ter que esperar para ver. Eu quero saber a sua opinião aí embaixo. Você acredita que deveria mudar as regras para beneficiar Aston Martin e Mercedes? Ou você acredita que deveria deixar como está, porque a regra foi votada, a regra foi uh, votada por todos de forma positiva, então deveria seguir assim até o final do ano. Diz aí, deixe seu comentário e não esqueça também que já está aberto lá no, no Apoia-se para você dar o seu palpite da corrida, os 10 primeiros da corrida, que está valendo uma miniatura, o somatório da corrida do Bahrein com essa agora de Imola, vai gerar uma miniatura para quem somar mais pontos, e claro que quem somar mais pontos não somente nesse trecho e nos próximos trechos, mas na temporada inteira, vai levar também miniatura. Então, tem oportunidade para todo mundo, para quem chegou depois, para quem chegou antes, todo mundo vai ter oportunidade de ganhar, basta acertar mais nos palpites, beleza? Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder mais vídeos de notícias, debates, e se inscrever lá no Ressaca Podcast também, para não perder os nossos podcasts, os nossos debates, e claro, também não esqueça de ativar o sininho. Um grande abraço, valeu e falou!